வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பிஜிபிபியில் ஒரு டீட்டெயில்டு ப்ராப்ளம் தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகே இது டென் மார்க்கில் கேட்கறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது ஓகே எஸ் இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் என்னன்றதை பார்க்கலாம் மிஸ்டர் எஸ் அ ரீட்டெயில் ட்ரேடர் ஆஃப் கொச்சின் கிவ்ஸ் த ஃபாலோயிங் ட்ரேடிங் அண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் ஃபார் த இயர் எண்டட் தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஒன் ஓகே இப்போ பாருங்கள் அவங்களோட ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இதிலேருந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படின்னா பிஸ்னஸ் இன்கம் தான் கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஓகே அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இட் வாஸ் ஃபவுண்ட் சம் ஸ்டாக்ஸ் வேர் ஒமிட்டட் டு பி இன்க்ளூடட் இன் போத் த ஓப்பனிங் அண்ட் க்ளோசிங் ஸ்டாக் த வேல்யூஸ் ஆஃப் விச் வேர் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் நைன் தௌசண்ட் க்ளோசிங் ஸ்டாக் ருபீஸ் எயிட்டீன் தௌசண்ட் அதாவது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஓப்பனிங் ஸ்டாக்லேயும் இருக்கட்டும் க்ளோசிங் ஸ்டாக்லேயும் இருக்கட்டும் ஒரு வேல்யூ ஆஃப் ஸ்டாக் வந்து ஒமிட் பண்ணிட்டாங்க அதாவது என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா அண்டர் ஸ்டேட் பண்ணிட்டாங்கன்னு அர்த்தம் ஓகே அதாவது அந்த வேல்யூ என்னென்னா நைன் தௌசண்ட் ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கும் அண்ட் க்ளோசிங் ஸ்டாக்கில் எயிட்டீன் தௌசண்டும் காமிக்காமல் விட்டுட்டாங்க ஓகே அதனால் நம்ம ப்ராஃபிட் என்ன ஆயிருக்கும் அதை நம்ம இப்போ ஸ்கரெக்ட் பண்ண போகிறோம் ஓகே அதாவது ஓப்பனிங் ஸ்டாக் வந்து கம்மியாக காமிச்சிருக்காங்க நைன் தௌசண்ட் அண்ட் க்ளோசிங் ஸ்டாக்கும் வந்து எயிட்டீன் தௌசண்ட் கம்மியாக காமிச்சிருக்காங்க ஓப்பனிங் ஸ்டாக் கம்மியாக காமிச்சதுனால ப்ராஃபிட் வந்து நமக்கு ஓவர் ஸ்டேட் ஆயிருக்கும் அதனால் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஓப்பனிங் ஸ்டாக் அண்டர் ஸ்டேட்டடை நம்ம மைனஸ் பண்ணுவோம் அண்ட் க்ளோசிங் ஸ்டாக் வந்து அண்டர் ஸ்டேட் ஆனதுனால ப்ராஃபிட் வந்து கம்மியாக இருக்கும் அதை நம்ம இப்போ சரி செய்ய போகிறோம் அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் ஓகே எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்னு பார்க்கலாம் சேலரி இன்க்ளூட்ஸ் ருபீஸ் டென் தௌசண்ட் பே டு ஹிஸ் பிரதர் விச் இஸ் அன்ரீசனபிள் டு த எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் ஓகேவா அதாவது சேலரி டு பிரதர் பே பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் அதில் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சேலரி வந்து அலோவபிள் தான் ஒரு பிஸ்னஸ்க்கு அவர் ஒர்க் பண்ணியிருக்காருன்னா அவருக்கு சேலரி கொடுக்கலாம் ஆனால் அதில் என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா டூ தௌசண்ட் அளவு வந்து அன்ரீசனபிள்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகே அந்த ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு வந்து ரீசனே கிடையாது ஆனால் அவங்களுக்கு சேலரியாக கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இது வந்து நம்ம டிஸ்அலோவ் பண்ண போகிறோம் ஓகே இன்அட்மிசபிள் எக்ஸ்பென்சஸாக நமக்கு இருக்குது ஓகே அது சேலரியில் இன்க்ளூட் ஆயிருக்கு ஸோ நம்ம அதை வந்து எலிமினேட் பண்ணணும் இப்போ த ஹோல்ஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் பிரிண்டிங் அண்ட் ஸ்டேஷனரி வாஸ் பெய்ட் இன் கேஷ் ஓகே நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம் அதாவது என்ன அப்படின்னா பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் ஏதாவது பே பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இட் ஷுட் பி பை வே ஆஃப் செக்காக இருக்கணும் அக்கௌண்ட் பே செக்காக இருக்கணும் இல்லை டிமாண்ட் டிராஃப்டாக தான் இருக்கணுமே தவிர கேஷாக இருக்கக்கூடாது அதாவது டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் வரைக்கும் இட் கேன் பி அவுட் ஆஃப் கேஷ் அதுக்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா அது கண்டிப்பாக செக்கில் இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் ஓகே அவனை இப்போ பாருங்கள் இது வந்து ஃபுல்லாகவே என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா கேஷாக பே பண்ணியிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க பிரிண்டிங் அண்ட் ஸ்டேஷ்னரி பாருங்கள் டுவெண்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அப்போ இதை நம்ம டிஸ்அலோவ் பண்ண போகிறோம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு த டெப்ரிசேஷன் ப்ரொவைடட் இன் த ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் ருபீஸ் ஒன் லேக் ஃபைவ் தௌசண்ட் வாஸ் பேஸ்ட் ஆன் த ஃபாலோயிங் இன்ஃபர்மேஷன் அதாவது இந்த ஒன் லேக் ஃபைவ் தௌசண்ட்ன்றது டெப்ரிசேஷன் பிஎன்டெல்ல கொடுத்துட்டாங்க இது வந்து எதை பேஸ் பண்ணியிருக்குன்னா இந்த இன்ஃபர்மேஷனை பேஸ் பண்ணியிருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெப்ரிசேஷனாக நம்ம டிசல்லோவ் பண்ண போகிறோம் இது இன்அட்மிசபிள் சொல்லிட்டு இங்கே நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ணுறோமோ அதை வச்சு தான் நம்ம டெப்ரிசேஷன் அலோவ் பண்ண போகிறோம் இதில் பாருங்கள் த ரிட்டன் டவுன் வேல்யூ ஆஃப் பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி இஸ் ருபீஸ் ஃபோர் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஓகே ரிட்டன் டவுன் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரிக்கு அ நியூ பிளான்ட் ஃபாலோயிங் அண்டர் த சேம் பிளாக் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷன் of 15 person was bought on 1720 for rupees 70000 okay idhe same block la or asset vaangirukanga adukke enna appdin pathinga 70000 cost adha 15 percentage rate ulla or depreciation ulla asset da purchase panirukanga adhe block la adoda value enna na 70000 ku vaangirukanga appo idha additions ah nama consider panna porom and two old plants were sold on 110.20 for rupees 50,000. Okay, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளான்ட்டை வந்து ரெண்டு சேலும் பண்ணியிருக்காங்க அது ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்க்கு சேல் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோலலாம் வெரைட்டியாக டெப்ரிசியேஷன் எப்படி கால்குலேட் பண்ணணுன்ற மெத்தட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா ரொம்ப நிறைய மெத்தட்ஸ் பார்த்துட்டோம் ஓகே அதில் ஒன் மெத்தட் தான் இப்போ இந்த ப்ராப்ளமில் ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் ஓகே இது மாதிரி இந்த ப
ப்ராப்ளம் அஃபெக்ட் பண்ணாது ஓகே பிஸ்னஸ் ரெசிப்ட் சேல்ஸ் டேக்ஸ் வந்து ரீஃபண்ட் வந்திருக்கு ஓகே அதுவும் வந்து அலோவபிள் தான் அதர் ஜென்ரல் எக்ஸ்பென்சஸ் இன்க்ளூட்ஸ் ருபீஸ் டூ தௌசண்ட் பெய்ட் ஆஸ் டொனேஷன் டு அ பப்ளிக் சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட் ஓகேவா நமக்கு டொனேஷன்ன்றது டிஸ்அலோவபிள் எக்ஸ்பென்சஸ் இல்லையா ஸோ நம்ம இதை வந்து இன்அட்மிசபிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை நம்ம ஆட் பேக் பண்ணணும் இது எதில் இன்க்ளூட் ஆயிருக்குன்னா ஜென்ரல் எக்ஸ்பென்சஸில் இன்க்ளூட் ஆயிருக்கு பாருங்கள் அதர் ஜென்ரல் எக்ஸ்பென்சஸ் செவன் தௌசண்ட் சிக்ஸ்டி இருக்குது அதில் வந்து டூ தௌசண்ட் வந்து டொனேஷனாக போயிடுச்சு ஸோ அதை வந்து நம்ம டிசலோ ஐ மீன் அட்மிசபிள் எக்ஸ்பென்சஸ் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இன்அட்மிசபிளில் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஏசி இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாமா ஓகே பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃபார்மேட்டில் போட்டாச்சு ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன ஸ்டார்ட் பண்ணணும் நெட் ப்ராஃபிட்டோடு ஸ்டார்ட் பண்ணணும் நெட் ப்ராஃபிட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் எழுதியாச்சு ஓகே இப்போ இன்அட்மிசபிள் டிரெக்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணிக்க போகிறோம் ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் ஏற்கனவே இதெல்லாம் சப்ராக் பண்ணிட்டாங்க ஆனால் அதெல்லாம் பண்ணது தப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இப்போ ஆட் பேக் பண்ண போகிறோம் ஓகே அதுதான் இன்அட்மிசபிள் டிடெக்ஷனில் நம்ம பண்ண வேண்டியது ஓகே இப்போ இந்த ஸ்டாக்கை வந்து நான் அப்புறமா சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஸ்டாக்கை விட்டுடுவோம் ஓகே அதை நம்ம முன்னாடியே சொல்லிட்டேன் ஸ்டாக் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் வந்து அண்டர் ஸ்டேட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா நம்மளோட எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து நம்ம கம்மியாக காமிச்சிருக்கோம் ஸோ நம்ம ப்ராஃபிட் வந்து ஜாஸ்தி இருக்கும் அப்போ நம்ம இதை மைனஸ் பண்ணி காட்டணும் அதே மாதிரி க்ளோசிங் ஸ்டாக்கை வந்து நம்ம கம்மியாக காமிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம ப்ராஃபிட்டை வந்து நம்ம கம்மியாக ஸ்டேட் பண்ணிட்டோம் ஸோ நம்ம இப்போ தான் ஆட் பண்ணி காட்ட போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு ஓகே அது வந்து நான் போடும்பொழுது சொல்கிறேன் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் சேலரி இருக்குது இல்லையா இப்போ இந்த சேலரி வந்து பிரதருக்கு பே பண்ணது அன்ரீசனபிள் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஸோ அது நம்மளுக்கு இன்அட்மிசபிள் அதை நம்ம திரும்பி ஆட் பண்ணணும் ஓகேவா அதாவது டென் தௌசண்ட் கொடுத்துருக்காங்க சேலரி ஆனால் அதில் ரெண்டாயிரம் ரூபா வந்து ரீசனே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ இதை மட்டும்தான் நம்ம இன்அட்மிசபிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கப்புறம் பிரிண்டிங் அண்ட் ஸ்டேஷனரி அது மாதிரி தான் ஓகேவா நமக்கு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது டுவெண்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் இருக்குது ஸோ நம்ம இதை வந்து திரும்பி ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் எஸ் போட்டாச்சு ஓகே இப்போ டெப்ரிசேஷன் அடுத்து டெப்ரிசேஷனில் என்ன சொன்னேன் நம்ம ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும் அலோவபிள் என்னன்றதை கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி இங்கே கொடுத்துருக்க ஒன் லேக் ஃபைவ் தௌசண்ட் நம்ம டிசலோவ் பண்ண போகிறோம் இல்லையா அதனால நம்ம திரும்பி அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஒன் லேக் ஃபைவ் தௌசண்ட் சரியா அதுக்கப்புறம் நான் டெப்ரிசேஷன் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அது ரெண்ட் அண்ட் ரேட்டில் எந்த ஒரு சேஞ்சஸும் நம்ம பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதே மாதிரி இந்த பிஸ்னஸ் ரெசிப்ட்ஸ்லையும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அதர் ஜென்ரல் எக்ஸ்பென்சஸில் இருக்குது டொனேஷன் கொடுத்துட்டோம் இல்லையா அது வந்து டிசலோவ் பண்ணணும் ஓகே அதனால் அந்த டூ தௌசண்டை ஆட் பண்ணியாச்சு ஓகே ஏன்னா பாருங்கள் அதர் எக்ஸ்பென்சஸ் இன்க்ளூட் டூ தௌசண்ட் பெய்ட் ஆஸ் டொனேஷன் இல்லையா அப்போ அதனால் அந்த டூ தௌசண்ட் மட்டும் இன்அட்மிசபிள் சொல்லிட்டு நம்ம ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பார்ட் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எல்லாத்தையுமே போட்டுட்டோம் ஐ மீன் இந்த ஆட் பண்ண வேண்டிய விஷயத்தில் இப்போ நம்ம வந்து ட்ரேடிங் அண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸில் பார்க்கலாம் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் அதுக்கு நம்ம அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும் பர்ச்சேஸில் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சேலரி சேலரி வந்து பிரதருக்கு போட்டது போட்டாச்சு ரெண்ட் அண்ட் ட்ரேட்ஸில் எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை அப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் இதுவும் பார்த்திங்கன்னா அலோவபிள் எக்ஸ்பென்சஸ் தான் ஏன்னா அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து இட் இஸ் பாரோடு அதாவது லோன் வந்து எதுக்காக வாங்கியிருக்காங்கன்னா இட் இஸ் மென்ட் ஃபார் த பிஸ்னஸ் அப்படின்னு ட்ரீட் பண்ணி நம்ம இதை அலோவ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அப்புறம் டெப்ரிசேஷனாக நம்ம ஆட் பேக் பண்ணிட்டோம் பிரிண்டிங் அண்ட் ஸ்டேஷனரியும் திரும்பி ஆட் பண்ணியாச்சு போஸ்டேஜ் அண்ட் டெலகிராம் வந்து அலோவபிள் தான் எஸ் லாஸ் ஆன் சேல் வந்து டிஸலோடு இல்லையா அதனால் அதை நம்ம வந்து திரும்பி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அதர் ஜென்ரல் எக்ஸ்பென்சஸும் நம்ம போட்டுட்டோம் அதில் இருந்து டொனேஷனை ஓகே இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஒன் லேக் ஃபோர் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் வருது ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஆட் பண்ணால் பாருங்கள் ஒன் லேக் நைன்டி தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் வருது ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அடுத்து அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அலோவபிள் இன்கம்மை வந்து நம்ம வந்து போடலாம் ஓகே அதாவது க்ளோசிங் ஸ்டாக் என்ன பண்ணிட்டோம் கம்மியாக காமிச்சிட்டோம் அதனால் நம்ம ப்ராஃபிட் கம்மியாக இருக்கும் இப்போ நம்ம ஆட் பேக் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா அப்போ அலோவபிள் இன்கம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் தௌசண்ட் க்ளோசிங் ஸ்டாக் பாரு அண்டர் வேல்யூவேஷன் ஆஃப் க்ளோசிங் ஸ்டாக்
a new plant falling under the same block of depreciation of 15% was bought on 1720. அப்பா 1720 இல்லியே வாங்கிட்டாங்க. அப்பா 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, more than 9 months நாம் அதை யூஸ் பண்ணிரும். அப்பா இதுக்கு 180 daysக்கு மேல்லதான். அப்பா இதுக்கு 1 year, அதாது full rate of depreciation 15% தான் போடப் போரும். Okay, வா, எதுக்காக இதை நான் calculate பண்ணிக்கிட்டேன் அப்படியின்னா, நமக்கிட்ட சேலோம் இருக்கு. அப்பா சேலோம் இருக்கு, additionோம் இருக்கு, அப்படியின்னா, உங்களுக்கு போட்டுக்கலாம். 15% 66,000 வருது. இது வந்து நமக்கு allowable deduction. சு ரண்டுத்திய நம்ம minus பண்ணிக்கலாம். 2,8,300ல 75,000 minus பண்ணோன்னா 1,33,300 கடச்சிற்று. ஓக்கே வா, இப்பு நம்ம என்ன என்ன போட்டாத்து மூனு பார்ட்ட முடிச்சிட்டும். அதாது inadmissible deduction add பண்ணிட்டும். allowable income add பண்ணியாத்து. and allowable deduction minus பண்ணியாத்து. and இப்பு வந்து நம்லோடை இன்கமே கடையாது I mean இந்த business headல வருவேண்டி இன்கமே இல்லை அது நம்ப என்ன பண்ணனோ minus பண்ணனோ இல்லியா அது எதுதுன் பாருங்களே பாருங்க income from UTI இது நம்லோட business income இல்லை okay அப்பு நம்ப இது என்ன பண்ணப் போரும் திரிம்பி less பண்ணப் போரும் okay அப்பு less பண்ணியாத்து 2400 okay இப்பு எவ்வளவு வருதுன் பார business income எப்படி calculate பண்ணனும் உண்டு okay இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு 10 mark problem நம்ம previous பார்த்த நரிய வீடியோல் குட்டி குட்டி பார்ட்டா பார்த்தத மொத்தமா சேத்து நமக்கு வந்து ஒரு problemல இருக்கு சரியா இப்போ வந்து உங்களுக்கு இந்த problem எப்படி போன்னும் புரிஞ்சிருக்கும் நான் உங்களுக்கு practiceக்கு இதே மாறி ஒரு problem குடுத்திருக்கேன் Opening stock இருக்கு, purchase இருக்கு, இதல்லாம் allowable தான், freight allowable தான், salary allowable, rent and rates வந்து allowable தான், household expenses inadmissible, so நம்ப இதை add பண்ணனும். அது மறி income tax உம் பாத்தீங்கு நான் inadmissible தான். Postage and telegram வந்து allowable, donation வந்து inadmissible, LIC premium வாம் பாத்தீங்கு நான் inadmissible தான். Audit fee allowable, reserve for bad debts இன்றுது inadmissible, bad debts allowed, reserve வந்து allowable கடையாது. Okay, miscellaneous expenses allowable தாம். Depreciation பார்த்தும் நான் இதை வந்து நம்ம disallow பண்ணுவோம் and adjustmentல் எதா குடுத்துந்தாங்க நான் தான்லம் அல்லோ பண்ணிக்கிலாம். Okay, இப்பப் பாருங்க sales இது okay, closing stock okay and இது பாருங்க dividend on share பத்திங்க நான் business ஓட income கடையாது. So, அது இங்கே வராது. அப்பே இதம் minus பண்ணிடலாம். Rent from building let out இதும் பத்திங்க நான் நம்லோடை from the cinema company in Mumbai and has contributed 15% of his salary towards the RPF. இப்பு பாருங்க, this is not related to the problem. Okay, வா, இந்த பிரியண்டல்லியும் அது state பண்ணல்ல, இது சும்மா ஒரு information குடுத்திருக்காங்க. Receive salary பண்ணிருக்காரு, அனா salary நம்ம காமிக்கும் இல்ல. Okay, காம்சிருந்தாவது நமக்கு problemல affect பண்ணும் சொல்லலாம். இந்த salary நம்ம காமிக்கில, அவர் RPF pay பண்ணிருக்கா Next பாத்திங்கனா, purchase include rupees 5,000, advance to suppliers. Okay, வா, advance ஆ குடுத்திருக்காங்க, அப்பா இது வந்து disallow பண்ணனும். Okay, purchase வந்து actual cash payment நம்ம பண்ணிருக்கும், purchase வாங்கிருக்கும், அப்படியின்னா நமக்கு இது allowable. Advance ஆ குடுத்தது பாத்திங்கனா, it is not treated as an expenses. அதனால் நம்ப இது என்ன பண்ணப் போரும்? Disallow பண்ணப் போரும். Disallow பண்ணனும் என்ன பண்ணனும Next, rent and taxes include rupees 1800 being municipal tax paid for the building let out. அதாவது இந்த building let out உன் சொன்னுல்லியா, இதுவே நம்ப இன்கம் இல்லை, இதுக்கு வந்து municipal tax pay பண்ணிருக்காங்களாம். அது வந்து இந்த rent and taxesல் include ஆயிருக்காம். 1800. அப்பா, இதுவு நம்ப என்ன பண்ணனும்? Inadmissible. அதனால் இதையும் add பண்ணிக்கப் போரும். அப்பிறோம் life insurance policy is for rupees 15,000. Okay, இது நம்ப problemல் எங்கிமே காமிக்கில்லை. அதுக்குதான் இந்த premium குடுத்திருக்காங்க போல. Okay, இது நம்பதான் இருக்கண்மே add பணிட்டும் லியா. And இந்த 15,000 நம்பல affect பண்ணாது. Okay, donation is paid to the charitable institution. 
ரெகக்னைஸ்ட் அண்டர் செக்ஷன் இது அதாவது இங்கே கொடுத்துருக்க டொனேஷனுக்கு இங்கே வந்து இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இதை நம்ம டிசல்லோ பண்ணியாச்சு ஸோ அதுவும் நமக்கு ப்ராப்ளமில் எதுவும் வராது இந்த டொனேஷனை நம்ம ஆட் பண்ணுறதோட அவ்வளோதான் மிஸ்லேனியஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் இன்க்ளூட் ருபீஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பீயிங் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் புக் ஃபார் த எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஓகே இப்போ மிஸ்லேனியஸ் எக்ஸ்பென்சஸில் இந்த ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வந்து இன்க்ளூட் ஆகிருக்கு ஆனால் இதை நம்ம வந்து டிசல்லோ பண்ணணும் அப்போ இன் அட்மிசபிள் டிடெக்ஷனில் இதையும் நம்ம ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஆட் பண்ணிக்கணும் ஓகே அதாவது அவர் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்காக ஏதோ புக்கு வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காரு பிஸ்னஸ்க்காக இல்லை எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்காக பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காரு பிஸ்னஸ்க்காக பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தார்னா நம்ம டெப்ரிசியேஷனாக காமிச்சிருக்கலாம் ஆனால் வந்து இது பிஸ்னஸ்க்காக பண்ணலை எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்காக பண்ணியிருக்காரு ஓகே அண்ட் பாருங்கள் டெப்ரிசியேஷன் பர்மிசபிள் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சொன்னேன் இல்லையா இதை வந்து நம்ம முதல்ல ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த டெப்ரிசியேஷனை அலோவபிள்னு சொல்லிட்டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் காமிக்கலாம் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா போத் த ஓப்பனிங் அண்ட் க்ளோசிங் ஸ்டாக்ஸ் ஆர் வேல்யூட் அட் ட்வெண்ட்டி பர்சன்ட் அபோ காஸ்ட் ஓகே அதாவது இந்த ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளமில் நாங்கள் பார்த்தது என்ன பார்த்தோம்னா ஓப்பனிங் ஸ்டாக் கம்மியாக ஸ்டேட் பண்ணிட்டேன் க்ளோசிங் ஸ்டாக் கம்மியாக ஸ்டேட் பண்ணிட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்க ஆனால் இதில் என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா அபோ காஸ்ட்டுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகே ஆனால் அமௌண்ட் கொடுக்கல பர்சன்டேஜாக கொடுத்துருக்காங்க அமௌண்ட்டை வந்து நம்ம கேல்குலேட் பண்ணணும் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா இது வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜாக நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும் ஓகே அதாவது ஓப்பனிங் ஸ்டாக் அபோ அண்ட் க்ளோசிங் ஸ்டாக்கும் அபோ தான் ஓவர் ஸ்டேட் தான் ரெண்டுமே வந்து காஸ்ட்டை விட ஜாஸ்தி ஸ்டேட் பண்ணிட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகே ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணணும் அமௌண்ட்டை எப்படி கேல்குலேட் பண்ணணும்னா இதை ஒன் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து இந்த சிக்ஸ்டி ப தௌசண்ட் அப்படின்றத வச்சுக்கிட்டு நம்ம வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ அதில் அதாவது சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி டிவைடட் பை ஒன் டுவெண்ட்டி போட்டோன்னா நமக்கு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ ஓப்பனிங் ஸ்டாக் அப்படின்றது தெரிஞ்சிடும் ஓகேவா அதை என்ன பண்ணிட்டாங்க ஓவர் ஸ்டேட் பண்ணிட்டாங்க எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து அதிகமாக காமிச்சா நம்ம ப்ராஃபிட் என்ன ஆயிருக்கும் கம்மி ஆயிருக்கும் இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அதை சரி செய்ய போகிறோம் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் ஆட் பண்ணுவோம் ஓகேவா அப்போ இந்த சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் இன்டு டுவெண்ட்டி டிவைடட் பை ஒன் டுவெண்ட்டியை நம்ம ஆட் பண்ணி காட்டிக்கணும் ஓகே அதே மாதிரி க்ளோசிங் ஸ்டாக் பார்த்திங்களா அதிகமாக ஸ்டேட் பண்ணிட்டாங்க ஓகே க்ளோசிங் ஸ்டாக் அதிகமாக ஸ்டேட் பண்ணால் என்ன ஆகும் ப்ராஃபிட் அதிகமாக இருக்கும் அப்போ இதை நம்ம கரெக்ட் பண்ண போகிறோன்னா என்ன பண்ணணும் மைனஸ் பண்ணணும் ஓகே என்ன அமௌண்ட் மைனஸ் பண்ணணும் இதுவும் என்ன சொல்லிட்டான் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட்டுன்னு தான் சொல்லியிருக்கான் அப்போ க்ளோசிங் ஸ்டாக்கில் எயிட்டி தௌசண்ட்ன்றது எவ்வளோ பர்சன்டேஜ்னா ஒன் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஓகே அதாவது காஸ்ட் வந்து ஹண்ட்ரட் வச்சுக்குங்க இது டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஜாஸ்தி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான் அப்போ என்ன இது ஒன் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் எயிட்டி தௌசண்ட் நமக்கு தேவை என்ன டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் வேணும் அப்போ எயிட்டி தௌசண்ட் இன்டு டுவெண்ட்டி டிவைடட் பை ஒன் டுவெண்ட்டி போட்டிங்கன்னா அந்த டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜுக்கான அமௌண்ட் கிடச்சிரும் அதை வந்து நம்ம மைனஸ் பண்ணி காமிச்சிக்கலாம் ஓகேவா இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த ப்ராப்ளமை ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த ப்ராப்ளம் மட்டும் நீங்கள் கரெக்டாக போட்டிங்க ஆன்சர் அப்படின்னா நிச்சயம் உங்களால் இந்த சாப்டரில் இருக்க எல்லா ப்ராப்ளம்ஸும் போட முடியும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்றது அர்த்தம் ஓகேவா எஸ் தேங்க்யூ ஃபார் யூர் பேஷன் லிசனிங்